Kaibigan, salamat sa Panginoon. Uh, congratulations, Brother Offing, Sister Bell. Your uh, heart's desire has been uh, fulfilled. So sa ngayon din, sa kasalukuyan, si yung wife ni Jaymar ay nasa uh, hospital din. Uh, Nagli-labor din sa ngayon at matinding labor. Seven days na. <laughs> Grabing labor naman yun. So isama natin sa prayers. Yun din kay uh, Annabel Yutok. No, yung ano ni ano yung uh, mother ng ano ni yung anak mo no yung balae balae mo balae so isama natin yan sa prayer mamaya at uh, salamat sa Panginoon na pinoprove niya yung kanyang salita sapagkat Sabi nga ay uh, langit at lupa ay lilipas ngunit ang kanyang salita kailanman ay hindi lilipas. At uh, salamat sa Panginoon na hindi man tayo nagkaroon ng pangamba o pag-aalala sabagkat nakita natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, all things work together for good. To them that love God. So lahat ng bagay ay uh, ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sabi nga ng prophet, sometimes it looks bad. Sa tingin natin, pangit. Pero sa kabila niyan ay merong layon ang Diyos para sa ating kabutihan. So lahat ng bagay na ito ay ating eh, naintindihan, kaya kailanman ay hindi mawawala yung kagalakan ng bride. Kasi ang bride lang ang nakakaunawa sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, pag hindi mo naunawaan ang kalooban ng ating Panginoon, nag-aalala ka talaga dahil uh, hindi mo nakita kung ano yung kanyang panukala o programa. So, yun ang uh, dahilan kung bakit, sabi nga ng prophet, kailangan na ma-equip tayo sa huling panahon na ito dahil tuso ang jablo. So kung ang Diablo ay nag-upgrade, eh kailangan din ibigay ng ating Panginoon yung pangangailangan ng bride upang sa ganon matapatan. So sabi nga ng Bible, kung ang kaaway ay dumarat, dumating man na parang baha, ang Panginoon lagi ay nag-seset ng standard para tapatan ito. Sabagkat we know, hindi naman papayag ang Panginoon na mas manaig ang ang jablo kaysa sa kanya. So sa hapon na ito, mga kabatid, kakaiba yung ating topic. Amen. Ako ay nagwonder lang dun sa binabanggit ni Brother Banham at uh, sabi ko, remember Brother Banham ay grade 7. Hindi siya uh, nagtapos ng uh, junior high school. Uh, hindi, hindi siya nakatungtong sa senior high school. Pero ganun pa man, sinadya ng Panginoon upang uh, ipakita na hindi sa pamamagitan ng dunong ng tao, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, mauunawaan ang kanyang mga salita, kundi sa pamamagitan pa rin ng kanyang biyaya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, 
Amen. Blessed are your eyes for they see it. Blessed are your ears for they hear it. So ang lahat ng ito, ang Panginoon pa rin ang may gawa. So si Brother Banam, kung nagbabasa kayo sa kanyang mensahe, marami siyang message actually mga kabadid na hindi masundan, maunawaan ng mga kasabayan niya at that time. At even sa time natin, maraming nagbabasa sa prophet. At karamihan na pinupuna sa kanya ay yung kanyang noun, yung kanyang pronoun. Pero sabi ng prophet, maliman ang aking noun, maliman yung aking pronoun, ang aking noun at pronoun ay walang iba kundi ang Panginoon. So, sadyang itinago ang uh, kapahayagan na ito sa mga pantas at matatalino at napakapalad natin na sa atin niya ay pinahayag. Amen. Now, si Brother Banham, kung napansin nyo, marami siyang ginagamit na halimbawa sa kanyang pagpapahayag ng uh, salita. Amen. May mababasa ka patungkol doon sa uh, balon. May mababasa ka patungkol doon sa tinatawag na uh, filter. So ang daming ginagamit niya na halimbawa upang sa ganon mas madali nating malirip at mas madali nating maunawaan. Kaso nga lang, hindi talaga lahat makaunawa. So sa hapon na ito mga kabatid, uh, nice kong uh, buksan ang isang paksa. Actually, hindi man ako ano rito, hindi man ako parang... Uh, Uh, parang uh, hindi ito yung linyada ko, kumbaga. But si Brad Banham, sa kanyang pagpapahayag, lagi niyang nababanggit yung uh, si Peter and the Wolf. Amen. Peter and the Wolf. Actually, yun ay isang, ano, isang uh, obra mestra. Isang... Uh, composer ang gumawa. So I have the curiosity, ano ba itong sinasabi ni Brother Banam na Peter and the Wolf? So, it so happened na yun ay isang ano, almost 20 minutes na obra mestra, orchestra, na tinawag yun na symphony. So napakaganda sa start, napakalumanay, and then nagbabago, nagbabago yung kanyang beat pa isa-isang instrumento, that was of course 1960s. Pagdating sa ating time, iba na. Kompleto na yung mga instruments. Alam ni Brother Edgar yun eh. So, ang dami ng mga instruments sa ating time. Pinakinggan ko rin yung mga modern uh, orchestra. Iba na talaga. Pero yung, yung uh, binabanggit ni Brother Banham na Uh, Peter and the Wolf, actually yon ay background ng mga drama sa time na yon. So ginamit niya yung uh, kalagayan na yon sa mensahe. Amen. At ako ay na-bless dahil tama nga rin naman mga kapatid, doon sa shit sa obra mestra na yon, hindi siya flat, hindi siya nananatili na ano, na iisang bit lang yung tugtog. Maraming changes, maraming pagbabago. And then Brad Banham said, yan ang kailangan nating makita. Amen. So nagbigay siya sa atin ng hint, mga kabadid, upang masundan natin ano yung nais ng Panginoon na gawin sa ating time. Kasi hindi lahat talaga makakaalam. Now, Having said that, nais nice kong basahin ang isang scripture, actually three. And uh, I know the Lord will uh, bless these words for us sa hapon na ito, sa gabi na ito. 1 Corinthians 14, 6-11. So sa Tagalog ko basahin, you can uh, follow doon sa English. Ngayon nga mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika 
Anong inyong pakikinabangin sa akin? Maliban na kung kayo'y pagsalitan ko sa pamamagitan ng pahayag o ng kaalaman o ng panghuhula o ng aral. 1 Corinthians, Brother Eric, 14. Uh, 14. 1 Corinthians, 14. Okay. Yan sa 6. Yan. So, walang saysay. Kasi sa time na yan, ang uh, mga... tao, I do believe, ay sobrang excited sa speaking in tongues. Sa time ni Brother Banham, inalaw niya yon speak in tongues. Pero nung mag-turn na siya ng corner, mga kapatid, in-announce niya sa Branham Tabernacle, magmula ngayon, wala nang mag-speak in tongues habang siya ay nangangaral. Bago siya magturo, bago mabuksan ng selyo, allowed yung may tatayo. Tapos mag- speak in tongues. Pero sa pamamagitan ng instruction ng Panginoon, sabi ng prophet, magmula ngayon, wala nang tatayo at mag-speak in tongues habang ako ay nangangaral. So lahat ng mga may gifts ay pupunta sa isang room at doon nila sabihin kung ano ang nais nilang sabihin at isang uh, lingkod ng Panginoon at that time kung saan parang na-displease siya doon sa inutos ng prophet, ay walang iba kundi si Junior Jackson. So, ang ginawa ni Junior Jackson ay dumistansya siya sa prophet. Amen. At sabi ni Brother Banam, kung gusto niyong doon kayo kay Brother Junior, you can go, you are free. Siya ay lingkod din ng Diyos. Amen. Di ba mga patid? But, Mababasa nyo sa Bible, marami kayong mababasa tungkol sa kanya. We are not uh, ano, saying that uh, Junior Jackson ay uh, lost or whatever. Pero siya ay isa sa nakapanaginip tungkol sa pagpunta ni Brother Banham sa West. Di ba mga kapatid? Amen. At siya din yung nanaginip na kung saan Si Brother Banham ay nakasakay ng malaking kabayong puti. Amen. At sa kanyang panaginip, gusto rin niyang sundan si Brother Banham, kaso lang yung kabayo niya ay maliit. You can read that. And then, siyempre, mauuna si Brother Banham. Mas malaki yung kabayo niya. Si Junior Jackson ay maliit. E naiwan, binalikan siya ni Brother Banham. And then sabi ni Brother Banham sa kanya, Brother, hindi ka makakasunod sa akin. Amen. Sa aking pupuntahan. Di ba mga patid? And uh, in that uh, dreams, mga kapatid, nakita natin na yun ay nagkaroon ng kaganapan. Junior Jackson actually, tried to be a, a man of God in this last day. Kaso lang, mga kapatid, kailanman hindi siya nangaral ang patungkol sa mensahe. Amen. Ang pinangaral niya ay puro prophecies sa ulong, uh, huling panahon na ito at maraming followers siya sa buong mundo kahit dito sa Pilipinas. Amen. Dito sa Angeles meron. Kilala ni Sister Yoli at kilala ni Sister Gemma na kung saan with, uh, with a heart na is naming tumulong at that time sa kanya, we went there kasama si Pastor Mar, kaso lang we are rejected. So, it's up to them. Di ba mga kapatid? Amen. But we know. Mga kabadid, walang saysay yung i-focus natin yung speaking tongues. 
Ang sabi ni Paul, ang mahalaga ay yung kapahayagan. Ang mahalaga ay yung karunungan. Ang mahalaga ay yung katuruan. Sabi niya mga kapatid, ang mahalaga ay yung aral. So tutuloy natin, nandyan na? Seven. Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plauta o alpa, kundi bibigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong maalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Amen. Kung kanya-kanya, paano natin malaman kung ano ang tinutugtog? So yung orchestra o yung symphony, kailangan may harmony. At tama, pare-pareho sila ng beat. Pag mag-change ang beat, kailangan change din silang lahat. Otherwise, kanya-kanya sila at hindi mabubuo yung obra mestra. Right? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikipagbaka? So kailangan may katiyakan. Hindi pwedeng uncertain mga kapatid ang ibinibigay na tunog. Amen. Trompeta man yan, plauta man yan, o alpa. Gayun din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ang dila, ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sabagkat sa hangin kayo, magsisipagsalita. O, ibig sabihin, kung walang saysay ang salita, hindi ito pakikinabangan. ba? Diba? Kundi, sabi ni Paul, nangungusap lang kayo sa hangin at hindi yan nakapagbibigay ng tinatawag na kagalakan. Halimbawa, meron ngang iba't ibang mga tinig sa salibutan at walang di may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako na nagsasalita. At ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. So walang saysay. So kailangan natin maunawaan, maintindihan yung obra maestra. Amen. At sa pagkakataon na ito, Amen. Hindi ito yung obra mestra na ginawa ng tao, kundi yung obra mestra na ginawa ng Diyos. Now, John chapter 14 verse 12. Maaring magtataka po tayo bakit naidugtong ito, mamaya ay ating maintindihan. Katotohan ng katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Isang scripture pa mga batid, John chapter 20, 21 and then 23. Sinabi ngang muli sa kanila ni Yesus, Kapayapaan ang sumainyo kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningaan niya at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinapatawad. May the Lord bless these words. Amen. We will talk about changing the beat of God's symphony. So kakaiba pa mga batid, but I know the Lord will Bless this word, and it will be a blessing for us. So, makita natin mga kabatid, 
Si Brother Banham, napaka-sensitive. Why? He was a prophet. He is a prophet. Amen? At it's the Holy Spirit Himself working. Bakit niya nasasambit ang mga bagay na yon upang ating uh, maging uh, pagpapala lalo sa huling panahon na ito na sabi nga ni Paul, napakarami ng tinig. Napakarami ng uh, uh, tunog at hindi na malaman kung alin ang tama at kung ano ang mali. Amen? Pero salamat sa Diyos. Amen? Hinayaan niya na ating masumpungan ang tama. Amen. Now, sabi ng prophet mga kabatid, Now to you adults, tayo po yun, the scripture is God's symphony. Alam nyo yung symphony, yung malaking ano yan, malaking group, group, iba-ibang instrument. Pero pag tumugtog sila, mga kapatid, they are in unison. Sino nakapakinig na sa inyo ng ano, yung uh, uh, show ng uh, orkestra? Symphony Orchestra. Eh grabe talaga, tatayo yung balahibo mo. May conductor na ganoon. Amen? Eh grabe mga kabadid. At uh, madalas nga banggitin ng prophet yung uh, Peter and the Wolf. Actually, nasa ano yan, nasa YouTube. Pinakinggan ko, grabe pala yung gumawa nun. Talagang inspired. Kaya pala, nagagamit yun ng prophet. So sabi niya, the scripture is God's symphony. Yes, hallelujah. Only the composer knows what it really means. And he reveals it to those who are listening. Who are interested in knowing what the drama is. So yung composer, mga kabadid, siya lang nakakaalam. Kung hindi mo yan na hindi ka interesado doon, hindi mo ma-appreciate. Kung hindi yun ang linyada, linyada mo, hindi, ka, hindi mo yan ma-appreciate. Pero sa mga nakaka-appreciate, mga kabadid, amen, iba ang dating kung yan ay obra maestra. So alam natin ang composer ay walang iba kundi ang Panginoon. At yung kanyang ginawa, perfect yun, mga kabadid. ba? Diba? Now, sabi niya rito, but you'd have to know about a symphony. Actually, symphony yun, hindi sympathy. No? First, see, it's not just something you see. It's the changing, the junction of the word, of the music. Alam ni Brother Edgar yun. Yung pagpapalit, yung junction. Para bang mabanaya din din. Bigla na lang bibilis. Biglang hihina, biglang bibilis. At ang pinakamatindi doon, yung pinali. Kasi lahat ng instrumento ay tutugtog. Amen. Ngayon, ang sabi ng prophet, yung salita ng Diyos, ganun din. Nagbabago-bago din ng beat. Nagbabago-bago din ng rhythm. Amen. At kung hindi mo makita yung pagbabago, maiiwanan ka. Hindi ka sumabay sa pagbabago, maiiwanan ka. Amen? At pag naiiwanan ka, mga kabadid, ang bagsak mo ay tradisyon. Kasi ang Panginoon, mga kabadid, hindi yan stagnant na Panginoon. Ang Panginoon ay humahakbang yan. Amen? Sabi ng uh, scripture, I believe First John chapter 1, Walk in the light, for He is in the light. Sa time ni Moses, mga kabadid, pag ang uh, pillar of fire ay lumakad, amen, walang magagawa sila Moses, kundi hugutin yung mga poste ng kanilang tulda at sundan kung saan patungo ang pillar of fire or pillar of clouds. Amen. Because why? It's God moving. Ganon din sa atin sa time na ito. Amen. Ang Panginoon ay lumalakad, nagbabago ang kanyang tiyempo. Amen. Sa time ni Luther, Amen, hindi pwede maging 
istagnan ang Panginoon sa time ni Luther. Kailangan niyang mag-move at dumating naman si Wesley. Pagkatapos ni Wesley, dumating naman ang uh, Pentecostal. Ngayon, yung mga hindi nag-move, mga kabadid, sila ay nag-denominate. Ang tawag sa kanila, traditional believers. And after this message has come, Amen. Marami na revive. Inabutan ko yung time, mga kabadid, wala pang mga doktrina. Amen. May isang uh, missionary pumunta rito, Ed Biscal. Amen. Sasabihin niya, this cup is Brother Banams. O, palakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng gawain, merong candy, kulay pula. Hindi mo maintindihan ang lasa. Sabi niya, ito yung paboritong candy ni Brother Banam, palakpakan ng mga tao, agawan. Gusto nilang makakuha ng candy na yon. Ganun mga kabadid. O, oh, ito, grabe na. Talagang tatayo na yung balahibo mo, makita mo lang yung sombrero. Sombrero daw ni Brother Banam yon. Pero wala pang doktrina, wala pang katuruan. Dumating ngayon, mga kabadid, yung uh, I believe it's the Lord Himself. Hindi po pwedeng mensahe lang na walang himay. Hindi po pwedeng bagong katay na hindi mo himayin. Amen? Hindi mo hiwaywain, hindi mo naman maisubo yung buo. And we are so blessed, my ministry, inihiwa ng mabuti, niluluto ng mabuti, para ito ay makain natin at manamnam natin na mabuti. Di ba mga kabadid, sa time na yan, ang dami. Naabutan ko yung camp meeting, 5,000 na katao. Sa balayang tarlak. Ang mga tao doon, umaalis. Yung mga bahay, ina-occupy ng mga kabadiran. Amen. Ang kanin, isang saingan lang. Isang araw, isang sako. Nasaan na ngayon ang ganong karaming tao? Kanya-kanyang bakod, kanya-kanyang kampamento, ang tanong, sila ba ay nakalakad, nakasabay dito sa tiyempo na ito ng ating Panginoon sa kanyang ginawang uh, music seat, amen, o sa kanyang tinatawag na symphony. Amen. So sabi niya mga kabadid, It throws some time, it's going this way for a while, a certain bit. After a while, it changes all around, pabago-bago. Kailangan mong masundan. Otherwise, maiwanan ka at magiging traditional believer ka. Amen. I believe, nasusundan nyo. So, every time humakbang ang Panginoon ng isa, kailangan isang hakbang ka rin. Hindi pwedeng hindi ka humakbang. Hindi pwedeng humakbang ka ng dalawa. Pag ang Panginoon humakbang ng isa, isa lang din. Amen. Maraming hindi humakbang. Marami ding humakbang ng dalawa. Kaya naunahan na ang sabi nila tapos ng rapture. Glorified body na tayo. Nasa millennium na tayo. Ha? Sumobra. Yung iba naman, ayaw lumakad. Amen, masaya na sila doon sa kung saan sila naroroon. Pero salamat sa Diyos, mga kabadid. Amen. Nasundan natin ang pagbabago ng mga tiyempo. Hallelujah. What is it to you who won't understand it or don't know nothing about it not interested in it, it's just a racket. It's a fuss. But to those who knows about it, they're watching for it, they know it's coming. Nakaantambay mga kabadid. Hinihintay na nila yung finale. Alam nyo yung finale? Eh grabe yun. Lahat ng mga instrumento tutunog. Yung balahibo mo parang tatayo. Of course, that's what just... That's just the symphony or the uh, uh, ano, masterpiece. 
Pero sa atin mga kabadid, merong finale itong sinulat ng dakilang composer na ito. At yun yung matindi talaga. At yun yung pagbabago ng katawan at ang pagsalubong natin sa Panginoon sa Alapaap. Pero sa iba mga kabadid, hindi nila ito maintindihan. Sa kanila ito ay pantasya. Yung iba naman naniniwala sila pero hindi nila alam kung paano. Amen? Alam mong may body change pero hindi mo alam kung paano. Amen? Wala namang tao ang pwedeng makapagsabi o makapagpahayag. Salamat. Amen. Kasama mo, nasa iyo ang Panginoon na nagpapahayag. Magigita natin mamaya. So we have these times of symphonies, of the symphony of God's Word. That's the whole drama changes. You who are interested, listen for the change. Kailangan attentive ka. Kailangan sensitive ka sa pagbabago ng tempo. Bakit? Amen. Mamimiss mo kung hindi mo masundan. Amen. Magigita natin mamaya mga kapatid. Woo, hallelujah. You know, it's getting close. You hear the way the drums are beating. Want something to happen. You know, this is a change. It's going to break out into a burst in a few minutes. At yun yung pinale. Grabe, lahat ng mga instrumento ay tutugtog. And you're watching for it. You can tell the way the drums are timing. Oh God, if you can hear the drums of the finish now, if you can hear the echo of the music of the heavenly word singing itself, and it shall come to pass in the last days, the symphony of God's great drama that he's playing, it changes him, his symphony at the junctions. The composer and those who are interested, listen for the change. Amen. Ang tanong, paano mo mapakinggan? Amen. Paano mo makita? Paano mo ma lirip kung wala naman yung uh, conductor Amen Di ba grabe yung ano pag yung ano lahat ay merong ano eh meron siyang senyas eh So sabi niya that's all this stuff is for us We're listening we're watching Every time he appears something happens we see the time getting close. We see back yonder, not long ago, when the church ages was being drawn out, we were listening. We seen it was right with the word, beating with the word. After a while, what happened? Here he come himself and vindicated it. And just na mismo ang nagbindicate, nagpatunay sa kanyang salita. Amen. At maraming hindi nakakita. Amen. Maraming uh, may mga agam-agam. Marami ang may mga alinlangan. Pero ang bride, hindi pwedeng mag-alinlangan sabagkat siya ay bahagi ng ginagawa na ito ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. So sabi niya, yung nangyari ngayon, actually, O, kung hindi ka part ng uh, uh, orchestra na ito ng Panginoon, itong uh, symphony na ito ng Panginoon, eh, hindi ka talaga makakasabay. You are just an spectator. Remember what I said one time? Hindi po tayo spectator. Tayo ay part ng great drama na ito ng ating Panginoon. Hindi po tayo yung uh, nanonood at pumapalakpak. Hindi po. Amen. Maraming uh, nanonood, maraming pumapalakpak, pero hindi po tayo yun. Hindi po tayo yung spectator. We are the players here. Yung iba ayaw ng uh, 
uh, umusad. Gusto nila, sila lang ay expectator. Anong ibig sabihin? Gusto nila, sila ay nanonood lang. Audience. Ngayon, ang tanong, sinong mas mahalaga, audience o yung performer? <laughs> Amen. Yun ang mahal eh. Lalo pag ang pliney nila ay obra mestra, mga kabadit. Ginagawa natin na ito ay obra mestra ng Panginoon. Hallelujah! Now, what happened in this world? The symphony is not in harmony with the sheet music. Itong mundo. They are making church creed and everything else. When it's the word that's supposed to be preached, to be manifested, so ang word ay kailangan ni-preach para mag-manifest. Ang message ay hindi pre-preach para bakbakan yung kapwa ministro, pasinungalingan kung sino-sino, hindi po mga patid. Pre-preach itong message na ito upang magkaroon ito ng kaganapan. Makikita nyo, yan mga kapatid, ang highlight ng changing of the beat. Amen. Hallelujah. Something wrong with the directors. Then the whole band is mixed up. And they don't know what to do. They're all funny. What happened? Why did this do? What? This happened. How did this happen? They don't know what to do. It's scattering because it never come in harmony with the word. Wala sa tiyempo. Amen. Hindi na nagkaroon ng tinatawag na 100% perfect. Amen. Na play. Kundi nagkalat, sabi ng prophet. Amen. At nakakadismaya pag ganun. Pero ang Panginoon bilang siyang composer, mga kabadid, hindi niya hahayaan, amen, na tayo ay magkalat. Hindi niya hinayaan na tayo ay magkanya-kanya. Kaya ang Holy Spirit ay narito para hindi tayo magkanya-kanya. Kanya-kanyang unawa, kanya-kanyang isip, kanya-kanyang silip. Hindi po pwede yung ganun mga kabalid. I don't believe na the same Holy Spirit will, will bring forth a teaching, a doctrine which are contrary. Maniwala ba kayo isang Holy Spirit, ang daming turo? Hindi po pwede. Isang Holy Spirit, isang turo, isang kapahayagan. Amen. Hallelujah. So one time, nakwento ng prophet, mga kapatid, sa auction, merong violin doon. May violin. Ngayon, nung uh, dumating na yung time na yung violin na yung iyo auction, walang, ano, walang interesado. Kahit nga one dollar, walang interested doon sa violin. And then, merong master nandun sa audience, umakyat. Tinugtog niya ngayon yung yung violin. Amen. Napakaganda pala yung tunog. Nakakatindig balahibo. And after a while, abang tinutugtog na yung violin, ang audience ay umiiyak na. Amen. And then, what happened? Yung dating walang halaga ay naging mataas na ang halaga. Amen. I Ganon din ang sabi ng prophet sa mensahe na ito. Kung walang gagalaw dyan, kung walang magmamanifest o walang uh, manifestation yung salita, pa parang violin din yan. Parang instrumento na walang halaga. Kailangan merong someone to play with that violin to play with that word. Kasi walang saysa yung salita. Ang letra ay nakamamatay. Pero ang, ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So ang Espiritu ay narito para bigyan ng buhay ang salita. Ngayon, sino ang magbibigay ng buhay sa salita? I ask you. Eh walang iba kundi ang bride. Bakit? Bride lang ang pwedeng magbigay ng buhay sa salita. Bakit? Sila ay salita. Amen. Hallelujah. Glory to God. 
So salamat sa Panginoon. Ang message dito na preach 1948. Amen. Nag-start na record natapos 1965. So we see what happened. Before 63, si Brother Banham kumuha ng mga references from great authors. Amen. Pero nung 1963, mga kabadid, hindi na siya nakarelay dun sa mga authors. Mga doctors of divinity. Hindi na siya nakarelay kina Larkins, kina Schofield. Oh, sino pa yung mga dakilang uh, manunulat at the time? Why? Amen. Sabi niya, It's the Lord. Hindi na ito tao. Ito ay thus saith the Lord. Ito ay galing na sa Panginoon. At kung galing yan sa Panginoon, sa tingin nyo, baliwala lang yan? Tingin nyo, maliit na halaga lang yan? Hindi po mga kabadid. Amen. Binaba itong mensahe na ito sa huling panahon na ito upang magkaroon ng kaganapan. Hallelujah. Glory to God. And that was the purpose of the coming of the seven angel. Now, ito na mga kapatid. We heard the word say that in the days of the seven angel in the church age, he just said, the seven angels message would be the last message. Yun na ang kahuli-hulihang mensahe. Kaya kung merong tatayo at magsasabi na meron siyang mensahe, labas sa propeta, kasi nungalingan na yun. Bakit? Ang mensahe daw ng ikapitong anghel ay kahuli-hulihang mensahe. Hindi po kulang ang mensahe ng propeta. Amen. Kaya dinadagdagan. Amen. Hindi rin sobra. Perfect mga kabadid ang mensahe na ito. Ang hindi lang uh, talaga perfect ay kung paano silipin ito ng tao. Walang problema sa mensahe. Ang may problema ay yung nagbabasa. Ang may problema mga kabadid ay yung nagsisikap unawain ng mensahe na ito. Hindi natin kayang unawain ang mensahe na ito maliban sa mismong nagsulat ay nasa iyo. Amen? Kaya ba yan ng tao? Itinago nga sa mga pantas at matatalino. Amen. Pero ipinahayag sa atin. Paano? Simple lang. Yung nagsulat, mga kabadid, yung mismong uh, may akda, kung sino mismong nagplano ay nasa iyo. Paano mo mamimiss yung kapayagan yan? Amen. So we have to follow. May step din, may proseso din ng ating Panginoon. So sabi niya, The seven angels' message would be the last message. And then, oh, you find out over here in Revelation 10, in the days of the message of the seven angel, the mysteries of God should be finished. The seven seal would be pulled back. It should be there. Then all at once, when it's happening, a vision broke said, go to Tucson. A great noise will take place at this time, so you'll be thoroughly understanding and know that it's sent. It will just shake the earth nearly. And right now, this message is shaking the earth. Amen. Sa India po, mga kabatid, right now, sa India, thousands Amen. Of uh, Indians are converted. Hindi po galing sa Catholic. Hindi galing sa denomination. Galing mismo, mga kapatid, dun sa kanilang relihiyon. Napakabilis. Amen. Bakit, mga kapatid, nasa dulo na talaga tayo? Ang highlight o ang spotlight ay nandito na sa Far East. Malapit nang bumalik sa East. What do we expect, saints? We have to be in our perfect position now. Amen. 
All of you know about it. It's on tape. Months before it happened, then it happened. Then appeared in the sky. Shalom. What is it? It's a changing beats. The symphony. Nag-change na ng beat. Nag-change na ng corner. Nagbago na ang tempo. Ngayon, kung nandung ka pa rin, mga kabadid, sa dati, maiwanan ka na at ikaw ay maging traditional. And I will tell you, saints, ang dami ng traditional message believer. You believe that, saints? Naniwala sila sa prophet. 100%. Amen? Without a doubt, naniwala sila sa prophet, pero hindi sila naniwala sa sinabi ng prophet. Amen? Wala na po ang prophet. Amen? Meron ng on the scene right now. Pero karamihan, mga kabadid, gusto pa rin nilang lingunin ang prophet. Amen. Sa time ni John the Baptist, mga kapatid, nung dumating si Christ. Amen. Pinipilit ni John the Baptist, siya ang sundan ninyo, hindi ako. Hindi nga ako karapat dapat magtanggal ng sintas ng kanyang sapatos. Di ba mga kapatid? Siya ang sundan nyo. Amen. Is that right? I must decrease, he must increase. And in this last day, wala nang prophet. God purposely taken out the prophet on the scene, bakit? May darating. May darating. At yun ay walang iba, kundi God Himself, changing the beat of this symphony. Magkikita nyo mga kapatid, masyasya kayo, but this is the message of the hour. Amen. It's the changing beat. Then one time he said about the third pool. Amen. Now it would come by this way, this one way. First, of course, knowing the heart. Discernment. Unang unay miracles. Healing. And then discernment. And then sabi niya, and then the spoken word. Yun yung last part. Yun yung highlight. Yun na yung climax. Yun na yung finale. Yun na yung finale. Ano yun? Spoken word. Ano yung spoken word? The third pool. And the third pool is speaking into existence. From out of nothing. Eh sabi ko mga kabadid, nakakalula, but this is reality. Jesus said, greater than this will you do for I go to my Father. John 14, The works that I do, shall you do also greater than this, for I go unto my Father. Amen. Yung ating text. Amen. At yan yung certain sound in this day. Other than this, outside of this, is uncertain sound. Amen. Walang katiyakan, hindi mo alam kung ano yung patutunguhan. Pero salamat mga kabadid. Alam natin, ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Kung saan patungo itong pagbubukas na ito ng Panginoon. Hallelujah. Just I said a while ago when Mary tried to identify him as Joseph's son, he corrected her. His words cannot fail. He said, so heavens and earth will fail but my words will not. When we hear the symphony beating, changing, fixing to change, it's a junction time. Ano ibig sabihin? It's the turning of the corner. Amen. Kasi kung hindi mag-turn ng corner, mga kabatid, bakod yun. Kailangan mag-turn ang corner. Amen. At marami in this message, tuloy-tuloy hindi nila nasundan yung changing of the beat. Hindi nila nasundan yung pagbabago ng tempo. Hindi nila nasundan yung pagliko ng propeta. At marami mga kabadid, amen, ang naiwan. Hindi po ako nagsabi, siya ang nagsabi. Amen. We notice as he begin to beat and we see the works that I do shall you do also. 
and greater shall you do. Greater. He promised it. Ito na yung patungo, mga kabatid. Ito na yung pinaka uh, highlight. Ito na yung pinaka pinali. Amen. Di ba mga kabatid? If you believe on me, the works that I do, shall you do also and greater uh, than this shall you do? Iba sabi ng ating Panginoon, sino man ang patawarin nyo ay patatawarin. Sino man ang hindi nyo patatawarin ay hindi mapapatawad. Kailan yun? Sabi ng prophet, in this day. Hindi lang yun mga kabadid. Ang body change ay hindi basta mangyayari lang. It is a product of our lips. We will speak for our body change. Hindi yan kusang mag-ano yan. Kundi we are speaking right now for the body change. Kasi lahat ng bagay ay mangyayari dahil sinalita. Amen? Yun ang pamamaraan ng Panginoon mula pa sa pasimula. Let there be, let there be, let there be. He just spoke the word and it come to pass. At tayo ay bumabalik doon in this day. Magkikita natin mga kapatid. Hallelujah. He promised it. We wondered how it could be. But did you notice when he performed his first miracle, he took water and turned it into wine? Is that right? Yung tubig, ginawa, or yung, uh, tubig ginawang alak. But it was water first. And when he fed 5,000, what did he do? He took something that had been like water. He took a fish that once swam and was born from an egg. And he broke it, and another fish growed into the creation that was the original creation. He took bread that was once sweet, and was a seed, and become bread. And he broke, he bre uh, broke uh, from this bread, and the creation only multiplied. But in, all, in the words, there was nothing there to make a squirrel. Walang anuman. Sa time ni Lord, my water may tubig na naging alak. May isda na dumami at napakain yung limang libo. May tinapay na limang piraso na barley bread. Amen. Pero napakain yung limang libo. Pero nag exist na. May pinagmulan. It was, it was just a multiplied creation. Pero ang sinasabi ng prophet dito, from out of nothing, from out of nothing. At ito na yung sinasabi ng prophet, mga kapatid, na changing of the beat. Amen. Dito na yung finale ng great symphony of God. Makikita natin. Hallelujah. What is it? The same Jesus Christ. Greater things than this will you do. For I go to my Father. Not take something that's been created, break something from it, and multiply a creation, but absolutely create. Amen. Meron bang difference between multiplied creation and create from out of nothing? And that's the third pool. Hallelujah. Nakakatindig balahibo, but this is the message. Amen. We have to move as this uh, shit move. Amen. Hallelujah. Not take something that's been created, break something from it, a multiply creation, but absolutely create, showing that he's the same Jehovah that stood back there and said, let there be. And there was. His word was made manifest. When he was made flesh on earth, he took his original creation, brought it back, and multiplied it. But now, in the last days, when he comes down among us, the same light that moved down said, let there be light. See, he just speak the creation into existence. Greater than this will you do, for I go to my Father. Remember, we are at these times. 
Amen. Bakit? Sabi ni Brother Branham, yung squeeze ay parating na. Hindi po tayo papasok sa tribulation. Amen. And I believe with all my heart, this squeeze is ongoing right now. Unto that final, amen, manifestation literally. Amen. Ano yung ini-squeeze? Amen. Sa ating time. Amen. Inaalam ng Panginoon kung saan ka. Amen. Inaalam ng Panginoon. Amen. Kung mananatili ka ba o hindi. Remember the prophet said, Amen. The iniquity of the Amorites has been fulfilled. Amen. The iniquity of the nominational, amen, Amorites has been full. Has been full. Amen. And what do we expect? Sabi ng prophet, we are now expecting for the third exodus. And God will show who is who in this message. Nakikita na natin, di ba? Nagrejoice ang buong mundo. Amen. Bakit? Yung Pope, amen, nag-declare na okay na sa kanya ang same-sex marriage. Di ba yun ang palatandaan sa ating time? When the Son of Man will be fully manifested, this world is in a Sodom condition. Di ba mga kapatid? Ito na yun. So saints, we are supposed to be sensitive right now. Kailangan maging sensitive tayo. Ibig sabihin, dapat mga kapatid, nakikita na natin yung pag-change ng bit. Hindi tayo advance. Siyempre, hindi tayo naiiwan. Dapat eksakto yung hakbang natin sex sa hakbang ng Panginoon. Pag naiwanan, traditional. Pag advance, extreme. Amen. Dito tayo sa balance. Hallelujah. But now in the last days, when He come down among us again, the same light that moved down said, let there be light. He just speak the creation into existence. Amen. Then she said, remember we are at these times. And the world don't understand because it's bands of nonsense. Kaya nga ang mundo, mga kapatid, amen, di nila maunawaan ito. Amen. In this message, ganun din. Ano ba yung pinagsasabi? There was one time nag-comment about us. Lumagpas na sa langit ang mga taga-angeles. Eh okay lang din kasi lagpas ng langit eternity. Bakit hindi na talaga ito maunawaan ng mundo? Amen. Kasi nga mga kabadid, hindi sila nakasabay sa turning ng corner. Hindi sila nakasabay sa changing ng beat of God's symphony. Hallelujah. Now, sabi niya rito mga kabadid, Lord to God, you have to become part of the word. Kailangan maging bahagi ka sa salita. To know God's symphony. Kung hindi ka part, hindi mo maiintindihan. Kung spectator ka lang, audience ka lang, hindi mo nga ito maintindihan. Amen? Salamat sa Diyos, hindi tayo audience. Tayo yung nagpiplay. Amen. At yung nagpi-play mga kapatid, kanya-kanyang instrumento, they are in harmony. Perfect. Bakit mga kapatid? May beat. Merong conductor na gumagano. Amen. Sinusundan nila yon. At higit sa lahat, meron silang music sheet na sinusunod doon. Amen. Alam nila kung ano yung nota. Di ba mga kapatid? 
Alam nila kung ano dapat yung tutugtog, ano yung dapat hindi. Amen. Nandun na lahat, mga kabadid. Ganun din ang Panginoon. Nandyan na lahat. Walang kulang sa Panginoon. Ang may kulang tao. Perfecto ang mensahe sa uling panahon na ito. Ang hindi lang perfecto ay yung tumitingin. And the only way makita mo itong perfectong message na ito, yung perfect dapat nasa iyo. Kasi kung walang perfectong na nasa iyo, hindi mo makikita itong perfectong mensahe na ito. Kaya ang requirement ng Panginoon, you have to become part of the word to know God's symphony. His symphony is when it's playing, you understand you're marching with a bit of the time. Eksakto. Diba mga abadid, tama yung beat mo. Diba mga abadid? Di ako pamilyar masyado doon. Si Brother Edgar, alam yun eh, yung beat, no? one, one fourth, uh, ganon. Once, once, once. <laughs> Report. Amen. Tinuro ang kami dati dito, kasama ko yata si Brother Eric, ang uncle ni Brother Edgar. Kaso hindi kami nag-graduate. Yung uncle niya nag-graduate. <laughs> graduate talaga, kinuha ni Lord. <laughs> Kaya kami ay mga naudlot na mga musician. <laughs> Buti na lang mga kapatid, hindi naman kami naudlot dito sa God sheet. Amen. The works that I do, dito lagi niya kinukonek. The works that I do, shall you, uh, shall you also greater than this shall you do? These last days. The great changing of time. Mahalaga po ito mga kabadid. This is the turning of the corner. This is the changing of the ministry. Amen. This is the changing of the beat. Amen at salamat tayo ay nakasunod. Yung iba hindi na makasunod mga kabadid. But the elect. I predestinated why malinaw sa kanila. Alam nila. Amen. Yung sinulat ng great composer na ito ay hayag na hayag sa kanila. At igit sa lahat, alam nilang basahin. Sa simbolo ng music, mga kabadid, eh, hindi natin alam. Mga master lang yan. Parang si Brother Edgar, alam nila yan. Pero tayo, hindi natin naintindihan. Buti na lamang, hindi talaga music dahil tipo lang yon, Tipo, type, pero ang reality, mga kabadid, ay walang iba kundi yung Word of God. Naintindihan natin, nauunawaan natin, ang prophet nag-turn ng corner. At sabi niya, from the discernment, from the miracles, from the discernment, ito pala ay to attract the attention of the people. It's a ministry just to attract the attention of the big fish. First pool, second pool, yun ay pangingisda. Pero mga kapatid, ang big fish, ang mga elected, predestinated, ay na-attract dun sa third pool. Na-attract dun sa word, mga kapatid. Why? Sila ay part ng word. Paano hindi ka ma-attract? Yun ang iyong identity. Amen. Paano ka di ma-attract? You are part of the word to begin with. Kung hindi ka part of the word, hindi ka ma-attract doon. Maybe in your heart, amen, gusto mo makita itong uh, kapahayagan na ito. Amen, well, good. Mayroong white throne judgment. Amen. Kaya po ang kaligtasan, hindi pang kalahatan na biglaan isang, isang uh, ano lang yan. Hindi po mga kabadid, pag sinabing bride, special yan. Lagi kong pinapaliwanag, hindi po isang... Uh, Uh, isang uh, kategory lang yung kaligtasan. Kaligtasan, maraming ligtas. Iba't ibang covenant. May innocent, may uh, righteous, di ba? May foolish virgin. Oh. Merong uh, uh, fifth seal. Pero ang bride, hindi po nila kaparehas. Ang sabi ng prophet, ang bride, mga kapatid, ay pinakamataas. Why? Eh kasintahan nga ng Panginoon eh. 
Amen. Glory to God. We get into the bit, bit of the word, find his purpose. The only way you can uh, find his purpose, mga kabadid, ay ma-reveal sa iyo ang mensahe na ito. The hour that we're living, get into the rhythm of it. How he does it? If you get into the word, you find out how he did it at the beginning. So yun ang susi. Amen. Kung tayo ay part ng word, malalaman natin. Pero kung hindi tayo part ng word, kahit anong sikap natin, hindi natin ito makita. And we are so blessed. We are part of the word. Amen. At ating ngayon nakikita, hallelujah, itong great program, eternal plan ng ating Panginoon. Hallelujah. The hour that we are living, get into the rhythm. How he does it, if you get into the word, you find out how he did it at the beginning. Then you know how he's doing it all the time. Malalaman natin kung ano yung ginawa niya nung nakaraan, ano yung gagawin niya sa hinaharap, higit sa lahat, makita natin kung ano ang ginagawa niya sa kasalukuyan. Amen. Sabi ng prophet, ang tao, pinupuri nila ang Panginoon sa kanyang ginawa sa nakaraan. At ganun din sa kanyang gagawin sa hinaharap. Kaso, hindi nila nakita kung ano yung ginagawa niya sa kasalukuyan. At yun ang mahalaga. Ang sabi ng prophet, kung nakita mo lang ay yung Christ yesterday, at hindi mo nakita yung Christ for today, you are still under the delusion of Satan. Amen. Marami mga kabadi, even the prophet himself, before the seals were opened, ang kanyang nililingon mga kabadi ay 2,000 years ago. And that was Christ. Hindi, po, hindi ko po sinasabing masama yun. Mahalaga yun. Amen. Pero kung yung Jesus Christ yesterday ang pag-usapan, mas may marunong pa sa inyo. Ano yun? Aba, pinag-aralan nila yung Christ yesterday. Oh, may nakausap ako mga kapatid, hindi basta-basta ang kanyang kalibre. Doctor of Divinity, major in Christology. Eh, grabe yun. Oh? Ha? Kilala ni Brother Eric? Hindi pa doktor yung master pa lang yun eh. Doctor of Divinity, major in Christology. Eh, grabe yun, alam nila lahat. Amen. Ganun din sa time ni Noah. Di ba lahat naniwala kay Noah ngayon? Pero sa time na yon, sa dami ng tao, ilan ang naniwala? Walo lang. Sa time mismo ni Lord, ilan ang naniwala? Ilan ang nakaabot sa tinatawag na aperum? Sa day of Pentecost, 120. Marami bang sumunod sa Panginoon? 5,000 nga eh, pinakain eh. Plus 70 disciples, plus 12. Yung 12, may isa pang nalaglag. Amen? 120 lang nakaabot dun sa day of Pentecost. Amen? Pero ngayon, million na po naniniwala sa Panginoon. Kasi yun ay yesterday. It's already a history. How about today? Yung Jesus Christ for today, nasaan siya? Sino ang naniniwala sa atin? Kung sabihin natin na ang uh, Christ na ito ay nasa anyo ng bride. Nasa form ng bride. Sino naniniwala? Yung elek lang. Yung predestinated lang mga kabadid. Wala silang kamuang-muang yung uh, uh, na-revive Sa day of Pentecost, nandyan na rin sila right now, sabi ng prophet. They are just waiting for that time, that blast. Amen. At yung curtain of time, amen, ay hahapakin at makikita na natin sila literally face to face. But it takes this message. It takes this perfect message for them 
Amen. To wear their glorified body. Sila ay nag-aabang, sila ay nag expect ng opening ng seals. Amen. Remember what I preached one time? Amen. Nandun sila, dala nila yung prayer of the saints. Amen. Meron silang prayer. Prayer for what? Prayer for redemption. Prayer for resurrection. At nagkaroon, sabi ng prophet, ng fulfillment yan, nung mabuksan yung selyo. Kayo na nabuksan yung selyo, nagkaroon ng great revival sa langit. Jubilee time sa langit. At hindi lang ganun, mga kabadid, nung bumaba si Lord sa lupa, kasama na sila. Amen. Kaya naligalig ang uh, Amerika, naligalig ang Pentagon. Bakit? Sa time na yon, 1963, ang daming uh, uh, tinatawag na mystic lights around the world. Amen. Sabi nila, UFO. Basahin niyo mga kapatid. UFO. O, oh, naglaan ang uh, Amerika ng napakalaking pondo para pag-aralan yung mga supernatural lights na yan. 1963. Amen. At ang uh, uh, binigay na ano ng uh, Pentagon, mga UFO. Kaya nauso ang mga pelikula na extraterrestrial, di ba, Martians. Doon nauso yung mga alien. Wala silang gamuang muang Yung mga mystic lights na yan, sabi ng prophet, one day, they will pick you up. Hallelujah. Ba't natin alam, may propeta ang Diyos. Alam niya kung anong nangyayari. Oh, hallelujah. Sabi ng prophet, this is hard. Those in the bride, Do only His will. No one can make them do otherwise. Walang ibang gagawa niyan. No one can take your place. Walang pwedeng pumalit sa pwesto ninyo bilang nobya. No one. Why? You are predestinated into it. Moses was Moses and no one can replace Moses. You being part of this bride, walang sino ba nang pwedeng pumalit sa inyo? Why? Kayo ay nakatalaga dyan. Kahit jablo, mga kapatid, hindi kayo pwedeng alisin dyan. Even God Himself. Ha? Huh? Diba? Yes. He cannot change his mind about his word. Amen. Or otherwise, amen, he changed really his mind and God never changed his mind about you, about the word. Amen. They have thus saith the Lord. Or they keep still. They know that it has to be God in them doing the works. Hindi tao. Hindi na ito usaping tao. Ito ay usaping Diyos kaya maraming nabubulunan. Hindi ako nagsabi. Siyang nagsabi. Fulfilling His own word. He did not complete all His work while in His, his earthly ministry. Hindi niya natapos. Amen. Ang kanyang ministry nung nandito siya. Malinaw? Amen. So now He works in and through the bride. Siya ngayon ay gumagawa sa pamamagitan ninyo at siyempre kasama ako. Amen. She knows that. Dapat alam yan ng bride. For it was not yet time for him to do certain thing that he must now do. Eh mabigat ito. 
Kaya itinatago ito ng maraming preacher. Bakit? Nakakalula. Mabubulunan yung nakikinig. Ang mabubulunan lang ay yung puro gatas. Amen. Kaya nga sabi ng prophet kanina sa unang-unang binasa natin, ito ay para lang sa mga adult. Ito ay para lang sa mga mature. Hindi po edad kasi marami namang mature sa edad, pero hanggang ngayon, masayang-masaya pa rin sa gatas. Ano yung gatas? Sabi ni Paul, mga pangunahing aral, ayaw mag-move forward kasi takot. Hindi lang basta takot, amen, hindi nila nauunawaan. Pero salamat, merong agila sa huling panahon na ito. Pero pansinin niyo yung apat na nila lang na buhay? Di ba mga kabadid, yung layon, anong kinakain ng uh, batang layon? Una gatas muna bago siya manlapa. Yung uh, calf, guyang baka. Nakakita nga kayo ng bagong uh, pang, uh, yung bagong anak na baka, umuuya ng karne. Hindi man kumakarne yung baka. <laughs> Hindi naman kumakain ng karne yung baka. Gatas. Di ba? Pangatlo, tao. For sure, wala naman pagkapanganak eh, gumangat-ngat agad ng bulalo. Gatas. Pagkatapos ng gatas, ano na, ma-improve yung gerber. Di ba? Lugaw, hinahaluan na ng konting karne. Hanggang sa kaya na niyang kumain ng uh, mabibigat, matitigas na pagkain. Pangapat, agila. Ngayon, siguro wala naman akong nakitang agila na dumidede. May naka, na, nakita ba kayong agila na dumidede? Yung agila, bata pa lang, yun ang umangat-ngat ng karne. Ayaw niya yung frozen. O, subukan yung pumunta sa Dabao. Magkikita nyo, ayaw ng agila ang frozen. Gusto niya bagong katay. At tayo mga kabadid, amen, dun tayo nagre-rejoice sa bagong katay. Hindi yung mga frozen. Hallelujah. So ngayon mga kabadid, Amen. Merong ginagawa ang Panginoon in this day at yan ay sa pamamagitan ng bride. So sabi niya, hindi niya natapos sa time na yun. But He will now fulfill through the bride that work which He left for the specific time. Amen. Hallelujah. Glory to God. And we are now in this day. Hallelujah. Now, sabi niya, sa time na yon, mga kabadid, si Brother Banham rumerespect sa ibang churches. Pag hindi niya church, hindi nagbabagsak yan ng mga bagay na mabibigat. Pero pagdating sa church niya, mga kabadid, may kalayaan siyang magbanggit. Amen. Tulad na limbawa nito, sabi niya, I might drop. Something. Amen. Gusto kong magbigay. Uh, uh, Gusto kong magbitiw ng isang bagay. And then sabi niya, walang bisita ngayong gabi. Amen. Wala naman ano. <laughs> sa, sa, sa time yan ng prophet actually. No strangers among us tonight. I suppose. In this prayer meeting, but let me say something. Did Jesus when he was here? Now this is for thinking, proving rather. Just for thinking, Jesus said in Saint John fourteen twelve. Dun na naman siya. He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater than these shall he do. For I go to my Father. Did you notice that? Notice. Now that was the Son of God 
promising to the believer. Si Lord ay nangangako sa mga mananampalataya. The greater thing that He did in these last days, that the believer would do greater things than He did. Sometimes, mga kapatid, si Brother Banham ay may binabanggit siya na yung greater ay more. Which is correct kasi sa time na yun, nandun lang siya sa uh, Israel, very small portion of the world. Amen. Pero ngayon ay buong mundo na. Pero mga, mga kapatid, we have to be watchful kasi ang prophet din, meron siyang tinutukoy na mga bagay na magaganap sa uling panahon. Na hindi ito nangyari sa kanyang panahon. Ha? Yes. May mangyayari sa uling panahon na hindi nangyayari sa kanyang panahon. You believe that saints? At to ang gusto niyang ipakita sa atin. So sabi niya, Amen. St. John 14, chapter 12, verse that right. Do you believe Jesus said it? Amen. Naniwala ba kayo na sinabi yan ni Jesus, sabi ng prophet? Yes. We just read. We just read a while ago. Amen. And then he said this. And there is a light of the hour today. Pag sinabi nating light of the hour, that's the message really for today. Nasabi niya, hindi na ito masundan ng marami. Hindi na ito kayang liripin. Hindi na ito kayang apuhapin ng uh, marami. Amen. Nabanggit na rin niya kanina, pero gusto kong bigyan ng uh, pansin. That's Jesus Christ in the power of His resurrection. Amen. His word that's promised for this day, inulit na naman niya, the works that I do shall you also greater than this shall you do, for I go to the Father. Greater works, greater things that He did. Do you believe it? I believe it. It seems humble. It seems like it goes over the top of people's head. At yan ang nangyari ngayon sa ating time. Lumagpas lang sa mga ulo ng mga tao. Look, when he was here on earth, he could do, he could you, how could you do greater works? I've translated that many times more. But the same thing greater, he said in St. John 14, 12, greater works than this shall you do. So sabi niya, inisa-isa niya yung tubig naging wine. And then he said, sa 102, 102, sabi niya, there is no sign of creation. Walang, walang, at is, talagang, walang, wala talaga. Out of nothing. This is important, mga kabadid. Why? Amen. Haharap tayo sa isang kalagayan na kung saan ito ay magmamanifest. Amen. Body change, mga kabadid, is a product of a spoken word. Going away is a product of the spoken word. Resurrection is the product of the spoken word. Wala pong babangon kung walang magbibigkas sa mensahe sa uling panahon na ito. It depends. Kaya nga sabi ng prophet, they are depending on us. Why? Kailangan maabot ng bride in this last day ang perfection. Perfection of what? Perfection of understanding. Amen. Para saan? For the perfection of all of us. Of course, it's God Himself. Pero nasaan yung God? Sabi niya kanina, hindi niya natapos ang kanyang ministry, pero tatapusin niya ngayon sa pamamagitan ng bride. Nandiyan na? But in the last days where there is no sign of creation, He speaks it into creation anyhow. 
chose to be the same God that was in the beginning. Same God all the time. He can create squirrels. He, he can create whatever he wants to. Because he is God. Greater uh, things than this will you do for I go unto my father. The, wor the word is infallible. Hindi pwedeng uh, baliin. And it has to be manifested and has to be fulfilled. Greater than this shall you do, not multiplying, but speaking out into creation. And, and Barbanam said, that's the third pool. Oh, I like it, saints. Amen. Di ba mga kapatid? At nangyari sa yan sa, sa time ng prophet. He just spoke the word. Amen. At bago niya spoke yung word, mga kapatid, merong isang heart na merong uh, desire sa kanyang puso, yung anak niya ay makonvert. Yung anak niya na unbeliever, mga anak, rather, na unbeliever ay maging believer. Sister Hattie right? Di ba? Inispoke ng prophet at yung heart niya, mga kapatid, na may desire, may faith. Amen? Kasi yun ang desire ng kanyang heart. Hindi yung kagalingan ni Sister Edith na kapatid niya. Hindi pera. Ang desire niya ay yung dalawang anak niya na matitigas ang ulo. In that moment, mga kapatid, may something supernatural nangyari sa dalawang bata. Amen. Sa tigas ng ulo nila, sa tigas ng uh, kalooban nila, mga kapatid, hindi ba kayang palambutin ng Panginoon? In just a moment? Amen? Umiyak yung dalawang bata, binata, tumakbo sa nanay nila at sila ay tumanggap, nagpabautismo at naglingkod sa Panginoon. You see? Kaya nga sabi ng prophet, with that authority, with that power, we can create an atmosphere. At doon ako nakasentro, mga kapatid. Amen? Kasi kung mag-speak ako ng uh, uh, anumang bagay in this day, useless. Di ba? So right now, ang ini-speak ko sa Panginoon ay labuans ko. Amen. nag speak ako, nag-create ako ng isang atmosphere na kung saan one, one day, sila ay magdadrap. Kaya ako ay masaya. Kaya merong kapayapaan ng aking puso. Meron akong kama, kapanatagan. Kasi yun ay pangako ng Panginoon. Kailangan ko lang sambitin, kailangan ko lang bigkasin, kailangan ko lang iklaim. Kailangan ko lang i-declare. And Brother Banam said, God will honor your word. Hindi, sabi ng prophet, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Bakit? I-recognize niya ang iyong salita. Amen. Lord to God. Now, sabi niya rito mga kapatid, And this is ongoing right now. We are always declaring them or declaring for their own. Amen. Sabi niya, the same God that could, that could say to Moses, let there come frogs. Same God. Sinong ginamit niya at that time si Moses? Sino nagsalita si Moses? The difference between us and Moses, si Moses ay servant. Tayo ay bride. Amen? Ngayon, yung sinambit ni Moses na yon, nagkaroon ba ng manifestation? Yes. Let there be flies. Let there be frogs. Hindi alam kung saan galing yung isang katerbang uh, palaka at that time. Amen? Huwag lang silang maligaw dito sa pangpanga. Kundi adobo ang bagsak nila. Di ba? 
Oh. Eh dito ma ano, iniilawan ngayon pala kay. Tama ba ako mga kabadit? Adobong bagsak nila. So nandiyan na brother Eric. The same one could stand up there. The same one that could stand up there. The same one. Mali yata yung una. That could stand. The same one ah, could stand pala. Diyan na. The same one could stand. Wala pala yung that. Ayan. Ay hindi. Wala yung that. The same one could stand. Maganda itong quote na ito eh. Ayan. The same God that could say that to Moses, let there come frogs. The same one could stand up there, let this water be turned to wine. Yan na ay time ng ating Panginoon. ba diba? Naubusan sila ng uh, alak. Amen. At dahil naubos, eh, nag-alala si Maria. Amen. Dahil wala ng alak, yung tapayan ay ginawa ng Panginoon na alak. Yan yung first miracle. Amen. Na tipot larawan na dati tayo ay tubig lang, tayo ay ginawang alak. Anong ibig sabihin? Tayo ay nagkaroon ng stimulation ng revelation. Yeah, dahil sa sarap ng alak na yon, sabi ng manginginom, ibang klase ito. O? Oh, ba? Diba? Ang uh, kaugalian, yung masasarap ang inuuna. Paglasing na, saka inilalabas yung mga pangit na alak. ba? Diba? Kasi hindi na mapapansin. Hindi na mahahalata na masarap. Pero dun sa time na yon, mas matindi yung nilabas sa huli. Mas masarap na alak ang inilabas sa huli. Na, 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 nakukuha nyo mga kabadid. E eh mas masasarap yung alak na nilalabas ngayon sa huli, sa huling panahon. Bakit gawa yun ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi tao? Yung unang ininom nila, gawa ng tao yun eh. Pero yung panghuli, gawa na ng Panginoon. Itong panghuli na ito, yung changing ng bit, hindi na tao ito, Panginoon na ang gumawa. Panginoon na ang nagpapahayag. Let this water be turned to wine. See? Amen. Is that right? He's the same God, the same one. Amen. He's just changing his mask. Changing its bit. Changing the corner. He just don't change. It's God in man. God and man become one. Sabi ng prophet. And that was the great, greatest achievement of God. That's His manifestation. That's what He's, what? Revealing. Yan yung kanyang inihahayag. That's what He's trying to do. Yun ang gusto niyang gawin. And God's own word revealing it. Kahit tignan nyo yung uh, salita, tignan nyo yung mensahe, yun ang kanyang tinutukoy kung nasundan ninyo yung changing of the bit. Kung nasundan ninyo mga kabadid, yung tinatawag na turning ng corner, changing ng ministry, makikita nyo yun. Pero kung hindi, hindi mapapansin niya. Shows that man cannot create, never. God is the creator, hindi yun pwedeng magbago. And it, it ain't man no more. It's God the creator 
in man. Ang Diyos na lumilikha na nasa tao. Anong sabi niya? O kayo na magbasa. It's God the creator in man which is His church now. So maliwanag na maliwanag yung nag-create ng lahat ng bagay ay nasa tao. Sino? Hindi na isang tao kundi sa pamamagitan ng bride. Sa pamamagitan ng church, hindi yung nominal church kundi capital C, H, U, R, C. H rather. Sino yun? Walang iba kundi ang bride. Kaya nga hindi po niya natapos ang ministry niya sa time na yun. Pero ngayon ay kanyang tatapusin sa pamamagitan ng bride. Amen. At yun yung changing of the beat. Nandito na tayo sa finale. Nandito na tayo sa climax. Amen. Nandito na tayo sa tinatawag na blending of time and eternity. Hindi na magtatagal. We will say the world goodbye. Amen. Anong sabi niya? Pagkatapos nito, going home to heaven. Live with Him ever. God expresses eternal love to the church. Amen. So it's ongoing, mga kabadid. Why? Amen. Maybe this is the last I read. Napakarami, mga kabadid. It's God Himself revealing these things. He is whispering secrets to His bride. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya, The word moves on down into the body. Dumating na ba yun? Yes. Hindi pangkaraniwan na word. Hindi partial word ang dumating in this day. Ang dumating ay yung fullness of the word. Kailangan yung full word ay maiborn into full manifestation in this day, sabi ng prophet. And then the word moves on down into the body from the head. What is it? This same word. Nothing can be added or taken from it. Fullness eh. Pag fullness, hindi mo pwedeng bawasan, hindi mo pwedeng dagdagan. Perfect na yon, mga kabadid. So that same word moves from the head as the day comes close. Down into the body. Down into the body, vindicating that they are one. Iisa lang, sila. They are husband and wife. Amen? They are flesh of His flesh. Word of His word. Life of His life. His spirit of His spirit. How do you know it? Paano daw natin alam? Bears the same record. Mabigat yan. Anong ibig sabihin? Kung ano ang record ni Lord, yun din ang record mo. Amen. Bears the same record. Why? Nung narito siya, nandun ka sa kanya. Sa panahon na ito, siya naman ang nasa iyo. At anong gagawin niya? Same. But in this day, greater. Why? Many-membered body. At ito na yung pinale of this great symphony of God. Pag pinale, yan na yung tumatayo yung mga tao at nagbubunyi. Bakit? Yun na yung time na lahat ng instrumento ay tumutugtog. Lahat ng mga bahagi ng katawan ay mag-join and I'm now speaking with the sleeping saints and the living saints coming together before we meet the Lord in the air. On the other hand, sabi ng prophet, sa kasalukuyan, ang host sa langit ay naghihintay na rin. Could you imagine ang expression ng prophet, yung mga anghel nagpa-practice? Oh, anghel nagpa-practice samantalang ginagawa nila yung pagpuri millions of years. 
just to show, mga kabadid. Amen. Yung prophet, ang kanyang expression, ang kanyang heart, gusto niyang ipakita sa atin na ang sangkalangitan ay naghihintay na sa ating pagpunta ron. Amen. Bakit? Verse the same record. Same fruit. Ano ba yung fruit? Same doctrine. Same word. Amen. Manifest Christ. Same life. Same God. Same spirit. Same word. Same book. Amen. Same signs. Things that I do shall you also. Hallelujah. So we are now in this finale of this uh, beat of God. God's symphony. Amen. Ito na yung climax. Amen. So ito yung uh, tinatawag na exceeding joy for us. Amen. Wala nang ibang talagang kagalakan. Amen. Na pwedeng pumantay sa kagalakan ng bride in this day. Bakit? Amen. Walang itinago sa atin ang ating Panginoon. Patuloy niyang pinapahayag kung ano yung kanyang sagdal na kalooban. Patuloy niyang pinapahayag sa atin ang kanyang uh, dakilang layunin, ang kanyang eternal na layunin. Kaya nga sabi ng prophet, ito ang nais niyang gawin. Ito ang nais niyang i-achieve. Amen. At alam natin, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Maraming gustong gawin ng tao. Pero mga kabadid, kadalasan hindi niya yung magawa. Amen? Pero ang Diyos, anuman yung desire ng Diyos, Amen, magagawa niya ito. Kahit sa tingin ng tao, imposible, pero sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sabi nga ni Abraham, meron bang mahirap na bagay sa Panginoon? Wala. At yung Panginoon na yan ay nandito ngayon sa ating time. Anong ginagawa niya? In closing, mga kabadid, He wants to make sure na ang lahat ay ready. Amen. Kaya nga, laging uh, kinukot ko yung sinasabi ng prophet, as a minister of this gospel, I know one thing left, and that is the going away of the bride. Yun na lang ang kulang, mga kabadid. Bakit? Kompleto na yung mensahe. Amen. Hindi na natin kailangan yung ang daming kredo, ang daming dogma. Amen. Yung tao nagsasawa na sa mensahe ng propeta, babasahin lang kaunti ang uh, mensahe ng propeta, tapos na. Amen. And then yung iba naman, ayaw na sa mensahe ng propeta, back to the Bible tayo. Sinabi yan ng prophet, hindi po ganun. Ang sabi ng prophet, back to the word. Amen. Back to the word. What word? Hindi po yung letra, kundi yung word na person. Amen. Because the word is a person. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word was made flesh, full of grace, full of truth. And in this day, the word was made flesh again, full of grace, full of truth. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. We followed. Amen. The change of bit in this great God symphony. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Amen. We are a part of it. We are not a spectator. We are not audience of this. We are part of it. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. I will give to Brother Eric. Sorry for the long uh, uh, period of time. Praise the Lord. Uh, yung nangyari sa live streaming pero nahabol yung climax nung pinabanggit ni Pastor hindi ko alam kung ano nangyari no nagstop yung video pero ongoing yung live streaming so kailangan magpatuloy yung paman mga kapatid sayang no uh, salamat sa Panginoon sa message niya na sa gabi na ito yung uh, changing ng beat ano ang uh, ang Diyos ay uh, mayroon siyang original na kumpas mga kapatid at uh, kailangan ay uh, tumutugma ang uh, mga pangyayari ayon sa kanyang pagkumpas 
No, and uh, we're we're God is talking about uh, using uh, as a type. Yung symphony is not just a simple music that lasts for about uh, three to five minutes. Orchestra ito eh. Meron itong uh, simula at meron itong uh, finale or conclusion. No, hindi man tayo marunong sa music, but we love ano, music. Hindi man tayo marunong yung mga detalye niyan. Kasi iba yan eh. May advanced music talaga. May basic music lang. Yun lang yung kaya natin abutin. Ang kaya lang natin, baga hindi tayo marunong, uh, hindi tayo magaling umawit. Alam natin kapag ka-offbeat yung nagpe-perform. Alam natin pag sintonado. Yung mga detalye niyan, yung mga symbols niyan, hindi natin alam. Hanggang doon lang tayo, mga kapatid. But again, hindi ito a music ng mundo or simpuni ng mundo. Ito ay music ng Diyos. Ginagamit lang ito, sabi ni ba, ni Pastor kanina, yung mga mga tipo ng ginagawang halimbawa sapagkat merong uh, perpekto na pagpapahayag ng Panginoon sa anumang kaparaanan, sa nature, sa heaven, even though sa music, remember that worship is eternal. So, even kanina, yung sa huli, nabanggit ni Pastor, itong mga anghel na worshiper talaga ay naghahanda, nagpa-practice, sinu-tune up na nila yung kanilang mga instruments. no So, there really is a peace. May meron tong meaning. And uh, uh, usually, symphony ay ano, ay mostly musical instruments lang siya. It's a complex, mga kapatid, na Ito ay uh, piyesa na tinutugtog, may simula, simula. At uh, yung usually yung music na naglalas ng 3 to 5 minutes, iisa lang yung time uh, signature niya. Iisa lang. Ito nagbabago. No? At uh, base dun sa beat, base dun sa beat ng, uh, ng music, meron siyang sinasaysay. Ano ang nangyayari? Kasi sabi ito ay drama. Ngayon, siyempre, pag panimula, usually, parang ano yung bukang liwayway, ganyan, bubukas, tapos sa uh, bago, parang ano, parang uh, pwede mong i-relate yung sarili mo sa ano rin, may, may mga emosyon ng music. At yung music, para malapatan ng emosyon talaga sa sound, mga kapatid, yung chords, may tinatawag na happy chords, di ba, Brother Edgar? Meron minor chords na yung mga sad, saddish chord. Diba may mga chord dyan, papalabasin pa. Ang daming emosyon na pwedeng palabasin sa music. May mis- meron pang mysterious. Napapalabas nila yon Mysterious, lost, uh, sad, happy, uh, uh, triumphal. Pwedeng palabasin yan. Nakikita na sa mga play. Diba mga kapatid, pag triumphal na, ang kagandahan sa, sa ano ngayon, sa beat ngayon, triumphal na. Pataas eh. Ayan yung mga kapatid, this, this, may mga significant meaning yun. Alam, kaya lang natin sabihin yon, but the reality of it, alam natin pagdating na sa yung pinaka, pinaka main event na nangyayari. Kasi ang mundo, walang clue about what is really happening sa simpuni ng Diyos. Walang clue kasi ang, ang ano sa kanila, ang simpuni na dadat na ng mundo nito, judgment eh. Alam nyo na yung tunog sa judgment, di ba? Grudge yung tunog eh. Pero pagka triumphal iba. 'Di ba? After after nung ano, after nang yung para bang uh, uh, yung one part of the, uh, the 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 story of the drama, mga kapatid, nandiyan na yung uh, isa sa pinakamalungkot ng uh, so-called uh, Christian umbrella, yung pinagdiriwang nila tuwing uh, ano ba yun? April or March. Yan, si Mana Santa, pinakamalungkot na part ng drama 'yan sa kanila mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon Even from that, nakakakuha tayo ng joy eh. Na-express natin na hindi kagaya ng traditional na ano, na hindi ang Diyos malungkot. Remember, yung inspiration ng Diyos, yung kanina binanggit ni Pastor na uh, while we are in Him during the time, hindi pa tayo na-express mga kapatid, merong, merong inspirasyong grabe na nagdudulot sa Kanya na sinabi ng dinescribe ng Biblia na sa buong kagalakan, binata niya ang Kalbaryo, krus ng kalbaryo. Buong kagalakan, hindi yung buong sakripisyo ang description ng, ng scripture. Buong kagalakan, binata niya ang krus ng kalbaryo. Bakit? May inspiration sa loob niya. Eh how much more ngayon lumabas na yung inspiration niya, yung triumphal, ano na talaga, yung triumphal eksena na talaga ng, alam niyo yung mga kapatid, yung ano, 
Uh, lagi natin nagagawang halimbawa dito, di ba? Si 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 Sleeping Sleeping ano? Sleeping Beauty, yung nakaiwan ng sandals. <laughs> oh, alam alam ko, alam niyo yung istorya. Nung uh, nung ano na, yung yung mga part na yon, tumating yung pantay na nakatulog, di ba? Malungkot yon kasi yung reyna yung nagbibigay ng kulay eh. Yung prinsesa rather, yung nagbibigay ng kulay sa storya. So, pag natulog siya, nalulungkot lahat. So, ganun mga kapatid. But then again, there's a prince. Merong uh, prince na dumating at siya ay hinalikan. Whispering secret love to her. And then yun na nagbigay ng buhay sa kanya. At yung tunog, nag-iiba, nagkakakulay. No, we, we can describe the sounds with color. Hindi na gray and black. With colors, full colors na mga kapatid, yung nakikita natin. Triumphal talaga yung uh, eksena ngayon mga kapatid. So that's why uh, uh, we should be having a great time. Sabi nga ng prophet mga kapatid, ano? we should be having a, a great time. Now, now yun yung, uh, yun yung uh, beat at kanina pa, idinidiin sa atin, ano ba yung kumpas ngayon? Ano na yung beat? Okay? Ano na yung beat ngayon ng Panginoon na hindi talaga kayang sabayan ng ilan. Eh, matindi, it is, that's hard. Pero yun ang realidad, mga kapatid. Now, uh, that tayo, uh, to begin with, ako personally, wala akong alam sa Symphony of God. Wala akong alam sa Symphony of God. Traditional. Tradisyon yung nadatnan natin. Mga kapatid, ang alam natin, yun na yun eh. Alam natin talagang imot na imot na tayo pag nagpipray tayo. Kahit na yung lo, kahit yung tuhod natin na uh, masakit na. Tinitiis natin 'yon. Niluluhod natin lahat para lang pakinggan tayo ng Panginoon. And yet we found out na hindi pala ganoon kasi tapos na pala. Amen. Tinapos niya na pala lahat mga kapatid. Mga kapatid no, yung niluluhod natin. And so alam na, na alam niyo na yung ibig sabihin ng lahat ng niluluhod ng inaano natin. mga kapatid, sa ating sarili, sa at sa labons, mga kapatid. Tinapos niya na pala yun, yung pagpinahayag itong message na ito. Di po ba? Tradition, mga kapatid. Nung, ngayon, mm, alam niyo mga kapatid, based on talaga on how the, the message ay nag-progress, paano ito nabalutan talaga ng butot laman? Di ba? Yun yung kag- kaganapan talaga yun, mga kapatid. Kasi itong, itong climax na itong mangyayari na ito, yan na yung beat ngayon eh. Tingnan nyo yung beat mga kapatid, hindi naman kaagad-agad yan eh. Gradual yan mga kapatid, hindi kaagad. Di Alam lang natin dati may message. Di ba? Kaya sabi ni Pastor kanina, nasaksayan niya and the biggest gathering na nasaksayan ni Pastor is about more or less 5,000 na kailangan lumisan ng mga nakatira sa venue para lamang pansamantalang matuluyan sa gabi ng mga talaga namang sinserong nakikipa, nakikipakinig. Ngunit wala parong aral. Wala pang aral. Yung, yung beating, mga kapatid, hindi mo alam kung ano, nag, nag-hunger ka pa lang ng katotohanan. May something pa lang na humahatak sa'yo pero hindi mo talaga alam yung beating until such time na ipinosisyon ka ng Panginoon kung saan beat na naroroon ang kumpas. Right, mga kapatid? Ngayon, nalaman mo ngayon, mga kapatid, na yung prophet, bagamat siya, the first fruit, mga kapatid, naranasan niya ito lahat, itong ini-enjoy natin, na-enjoy niya ito una, Right? It, even even himself, nagsabi siya mga kapatid na talagang yung, yung uh, boses ng bride in the last day ay kailangan-kailangan kasi maraming dumidepende doon. Hanggang siya napunta na ron sa dumidepende sa boses ng Diyos sa huling panahon. Ganun niya na, natanaw yun mga kapatid. Yung beating, yung, yung climax ng huling panahon na ito mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, no po? Wala, wala talaga tayong effort na hindi natin pinag-aralan. Ang mahalaga, merong, uh, sabi ni pastor, hindi tayo spectator. Tayo mismo yung player. Tayo yung gumaganap. Tayo mismo yung ano, mer, bukod sa, bukod sa grabbing rehearsal. Alam niyo, hindi basta-basta. Si Don Moen lang, pag gumawa ng album, hindi lang yan itatlong buwan. Inaabot na matindihan. E yun, music lang. Ito, orchestra. Ito, symphony. So, grabbing, ano yun, kasi maraming piyesa yan eh. Meron ditong ano mga strings, may mga hinihipan, may mga pinupukpok na ano, iba-ibang ano 'yan, mga kapatid, hindi pwedeng paglabo-labuhin 'yan eh. Hindi po ba it's 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 a tremendous rehearse na kinakailangan para ma-perfect 'yun. Una sa lahat, yung yung mismong kompositor, 
pinag-aaralan niyan, meron siyang ini-edit, may nababago. Yun ay sa natural. Pero yung totoo, walang na nababago doon. Perfect na yun. Yung mga gaganap, nandun na lahat mga kapatid. Di ba yung when we say, when we rehearsal, before the foundation of the world, gagampanan mo na lang ang iyong uh, sheet. Di po ba mga kapatid? At pagka, eh, kapag kaya yan, habang nangyayari mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor na kumpas na mga kapatid, bagamat yan ay nag-rehearse, binuhos na nila na perfect na sa rehearsal niyan, uh, uh, upon performance, that that main event mga kapatid, hindi pa rin sila nakatutok lang sa piyesa or walang iniintindi, tumitingin pa rin sila sa conductor. Isang conductor lang yung tinitignan nila, hindi kung saan-saan sila nakatingin. Hindi po ba? At yung pa rin nakikita mo, dinadala pa rin niya yung atmosphere, yung takbo, ng, yung flow ng music. Hindi po ba mga kapatid, nakikita natin na nakapansin marahil tayo, nakapanood tayo na kapag climax na, pag gumano na siya, lahat nagtutunugan na, nakatingin pa rin sa kanya itong mga professional musicians. Hindi sila nagkakanya-kanya. Meron silang isang sinusundan. Hindi po ba mga kapatid, sinabi kanina ni Pastor mga kapatid, hindi po pwedeng iba-iba ng revelation. Kailangan isa lang yung conductor, isa yung compositor, isang piyesa. That shows mga kapatid yung harmony na roon mga kapatid. So, now, ngayong na- nalaman natin itong mga kapatid, ngayon nira- narating ito sa biyaya ng Panginoon. Gust- ang sarap balikan yan mga kapatid. Anong, may- anong meron na tayo ngayon? Sinabi ni Pastor kanina, kukunti na lang nandito tayo sa climax ng beating. <clears throat> Amen? Nandito na tayo sa climax ng beating. Napakahalagang bahagi na narating natin ito na yung kumpas ng Panginoon, hindi tayo nahuhuli, hindi tayo nauna. Bakit? Hindi natin sa kinukumpara yung iba sa atin. Nasisiyahan lang tayo na ibalik sa Panginoon pa sa salamat. Kasi sa pamamagitan ng pagpapahayag, alam natin kung ano yung ating kalagayan. Sa pamamagitan ng naririnig nating salita, alam natin Kung ano yung ipinapahayag ng Panginoon, nasaan tayo? Kasi ang Panginoon naman talaga ang kumukumpas. Di po ba? Dati dinaanan talaga natin kung ano yung meron dati. Na para bang malaking kaibahan dati at saka ngayon. Ganon din sa move ng, ng symphony. Iba yung umpisa lang. Iba yung na, na drama pa din. Iba yung triumphal na. Magkaiba yun mga kapatid. Di mo pwedeng pagaluhaluin yun mga kapatid. Bagamat yun ay uh, hindi papayag si Satanas na, na hindi iruin yung pyesa, PR iruin yun, pero hindi po pwedeng, sabi nga ni Pastor kanina, maabala yung arrangement. Hindi mo pwedeng ibahin. Pag nasa triumphal ka, dapat triumphal lang yung atmosfera. Hindi po ba mga kapatid? Ngayon, kung papaano ang Panginoon na hindi natin talaga maipaliwanag at kailanman din natin maipapaliwanag ngunit siya ipinupuri natin na dinagay tayo dito no na isa man sa atin walang makapagsasabi ako yan effort ko yan hindi kundi effort talaga ng Panginoon yan nilagay tayo dito mga kapatid na nanampalataya tayong lubos na dito tayo nilagay sa tamang tahak na ito mga kapatid na napakahalagang bagay na napakahalagang sangkap para Marating mo yung pagbabagong bit. Patungo sa pagbabagong katawan. Yan na yung ngayon mga kapatid yung bit. Ngayon, hindi na ngayon tanong paano tayong mga karating doon. Nakarating ka na nga dyan eh. Ang tanong anong ginawa mo para makarating ka dyan? Wala ka mang ginawa. Grabing biyaya yung inaabot ng Panginoon mo para makarating ka sa ganitong pagpapahayag. Gayun din tatapusin ng Diyos kung paano niya inumpisahan. You just keep on believing, keep on trusting the ministry of the Lord na ginagawa dito sa uling panahon na ito mga kapatid. At dyan ka nakakasabay sa iyong piyesa. That's how you play. Isang halimbawa sa atin mga kapatid, ano po? Isang halimbawa sa atin. We don't need to be a prophet or for to be the prophet in that sense para tayo makipag-usap sa Panginoon. This, the, it, through the message, nakita natin yung substansya. Hindi ito padamihan ng alam, hindi ito paramihan ng ministry, padamihan ng nagawa. Ito ay trabaho ng Diyos. Maliit man sa tingin ng tao ang iyong ginagampanan, malaki man sa tingin ng tao, it, it doesn't count like that. Ang nagka-count dito ay ang Diyos. Great example is how you please the Holy Spirit. 
kay Sister Hatteride. Si Bado Banham ang nakasaksi, siya yung kinausap ng Diyos, siya yung nagsalita from out of nothing. Si Sister Hatteride wala sa eksena. But then again, the same Holy Ghost was pleased. The same Holy Ghost, mga kapatid, ay na-pleased during that time habang nagsasalita si Bado Banham kung ano yung nangyari. Sabi ni Bado Banham, I believe and that's nothing but the truth. Sabi ni Sister Hatteride, the Holy Ghost was pleased. At during that time, mga kapatid, yung third pool, sabi gano'n ni Bado Banham, salitain mo yung third pool. Ano? Ano yung sasabihin mo? Magbabase sa'yo kung anong sasabihin mo para para may magawa, para may ma-work out ang third pool na unlimited o walang imposible. Ano mga kapatid na pinili niya? She chose the right thing. Right, di ba mga kapatid? She chose the right thing. Anong kaibahan? Si Father Panham, grabe yung ministry. Si Sister Hattie Wright, nakinig lang. Ganon din tayo mga kapatid. Patuloy tayong nakikinig. Patuloy tayong tinagtsatsagaan ng Panginoon na nagpapahayag. Tayo nakikinig lang. Nananampalataya lang tayo. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, it's the same Holy Spirit na nagpatunay kay Father Panham na siya ay uh, 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 doing the John 14.12 today, mga kapatid. It's the same Holy Spirit na nagbindicate kay Sister Hattie Wright. Nang beat na yun mga kapatid at ora mismo nangyari yun sa kanyang mga anak. What a blessing. Di po ba mga kapatid na para bang um, uh, you must be something para mag-aano ka na para kang meron kang gagawin mga kapatid. You just sit under the ministry of God and believe what you heard. Paniwalaan mo kung ano sinabi mo mga kapatid. Remember, marami ang nakasapaligid ni Bada Banham during the time. This is Sir Hattie right? Hindi siya nakatutok. Talaga mga kapatid. Pero nung marinig niya yun mga kapatid, it's the same Holy Ghost. Di po ba mga kapatid? So ang, ang sarap mga kapatid, na doon na yung kumpas ng Panginoon. One quote. One quote. The, the new birth is Christ. Amen? The new birth is Christ. Ang, ang, ang grabe mga kapatid, ano? yung, yung, yung kung ano na yung beat ngayon. Gusto kong balikan ulit yun. Gusto kong balikan ulit yun. Pinatunayan na ng Panginoon, ayokong ma-overlook ko o kung sino man. Pinatunayan na ng Panginoon kung nasaan tayo. Na wala tayong kaalam-alam na mana pakahalaga nitong posisyon natin ngayon. Pinatunayan ng mga kapatid, wala tayong ginawa doon, binigay ng Panginoon na libre yun. Right? Di ba mga kapatid? At dahil ginawa niya yun, may layunin siya, kaya niya ginawa yun. Para ikaw naman ay hihanda dito sa, sa next beat. Sa next beat mga kapatid, kung paano kang naniwala sa kalagayan mo ngayon, ganun din ang dadatnan mo. Ganun ang dadanasin mo mga kapatid sa mga salita ng Panginoon. Di po ba? Gusto, ko, gusto kong balikan niyo mga kapatid. Marami ang naghahangad na maunawaan ang message ng ganito. Kaya ay pinaglalaban nila kung ano yung naabot nila hanggang ngayon. Hindi mo pa sila basta makonvince. Brad, naiwan na. Ganit, ganito yung beating ngayon, hindi mo maiwan. Bakit? Alam nila yun ang totoo. Pero wala tayong magagawa eh. Yan na ang mahalaga, eh, pinahayag yung salita. And God will do the rest. Pero ikaw, tinanggap mo. Amen. Di ba mga kapatid? Tinanggap mo. Ang mahalaga, tinanggap mo yan, mga kapatid. Nasa yan, buong, it's between life and death sa'yo. Di ba mga kapatid? Wala kang ginawa. Binigay lang sa'yo ng Panginoon yan. Amen. Yung position na yan, mga kapatid. And then the next beat, watch for the next beat. Sabi ng Panginoon, dahil tinanggap mo 'yan, you are you are qualified for the next beat. And what's the what's the next beat mga kapatid? Yun yung sinasabi ni Brother Banam na what you've seen temporarily, which is the third pool. What's the third pool? Revealing of the word. Ano yung the word? God himself. Yung pool redemption, yung kapunuan ng pangako ng Panginoon. Yun yung third pool mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, now the new birth is Christ. Is a revelation. Maano, ano mga kapatid, napakalawak pala nito. God has revealed to you this great mystery. Amen. So yung, yung symphony, mga kapatid, misteryo yan eh. Kung, kung, kung hindi ipahayag sa iyo ng Panginoon nito, mga kapatid, di mo alam kung nasaan na. Di po ba mga kapatid, spectator ka lang. Pero pag player ka, alam mo. Ni-rehearse mo yun before the foundation of the world eh. Ni-reveal sa'yo ng Panginoon ngayon kung ano nang beat niya. Nakikita mo yung kumpas niya eh. 
God has revealed to you this great mystery. Personally, that's the new birth. Now what are you going to do when you get all that group together? Not all that group sa, but one group only. All that group, yung bahagi nito, yung salita, mga kapatid, yung salita, nakikita na, nag appear na talaga, mga kapatid, pinapahayag ng Diyos, sabi kanina, binanggit din kanina yung pagpapahayag ng Panginoon, ah, together, where the revelation is perfectly in harmony. Oh, hallelujah. And God is expressing it through His Word by the same action. Ano yung the same action, mga kapatid? Hindi lang ito puro daldal. Hindi lang ito puro salita, mga kapatid. Talagang ito ay magiging katotohanan sa abaw at isa sa atin. Hindi lang ito, mga kapatid, na puro ganito lang, puro doktrina, puro uh, service lang gawain. Traditional yun, mga kapatid. Kundi gagawin talaga the same action. Ano ba nangyari kay Lord Jesus Christ? At the third day, He rose up with His glorified body. Di ba mga kapatid? The same action. Hallelujah. The same action, the same thing that He did, making the Word manifest. Amen? Making the Word, the Word manifest. Hallelujah. Making the Word manifest. Oh, if the church only knew its position, it will. It happened. Sabi niya during that time if the if the ang susi daw if the church know its position it will nakita niya na mga kapatid then the rapture not will come but will go it's about to go that's the next bit God bless Praise the Lord salamat sa Panginoon at ang uh, Dati, ang ating unawa noon, kailangan nating pumunta sa church para tayo ay maging bride. Hindi, tayo ay pumupunta sa church at hindi lang basta church kasi kung nandun ka sa isang kalagayan na hindi mo marinig yung uh, para sa iyo, hindi ka ron masaya. Kailangan ma mamit mo, mahanap mo kung ano talaga yung nas nasa desire ng puso mo. And, at kung nasumpungan mo yon and then you can have that exceeding joy. Amen. At makikita mo, ma-re-recognize ma mo ang uh, position really. Noon, akala natin, ang position natin ay deacon, uh, ang position natin ay ano, musician. Hindi po ganun. Ang position natin ay bride. Ang position natin ay kung ano siya, ano, ganun din tayo. Amen. Kaya nga sinabi niya kanina, bone of his bone, flesh of his flesh, Spirit of His Spirit, bearing the same uh, word, bearing the same life, uh, uh, same God, same spirit, same power. Amen. So it's all the same. At nandito ngayon sa ating time, meron tayong uh, ine-expect. Amen. Na mangyari. Hindi po natin panunuorin, kundi tayo ang gaganap. Amen. Ano yon? Sabi ni Paul, Amen. Kung siya ay nabago sa isang katawan na walang kasiraan, tayo din ay mababago. At tatanggapin natin ang isang katawan na walang kasiraan. Kasi hindi naman tayo po pwedeng sasalubong sa Panginoon na hindi mabago yung ating katawan. Kailangan baguhin din kasi glorified yung naghihintay, glorified din yung sasalubong. E paano tayo mag-glorified? Kailangan mga kabatid, Amen. Mailagay tayo ng Panginoon sa ating perfect position. Napaganda yung sinabi ni Brother Eric, hindi mo naman kailangan mag-effort. Amen. Di ba mga patid? Kasi ito ay effort na nga ng ating Panginoon. Amen. Hindi kailangan na para bang uh, uh, do something. Kasi yan ang ating nakagisnan sa ating mga pinanggalingan. Do something. Kailangan mong maging ganito. Kailangan mong maging ganyan. Kailan... Tao ang nagsasabi. Pero ang Panginoon hindi, amen, magiging ganito ka. Di ba mga kapatid? It will one day. It's a declaration. Diyos ang nagplano, Diyos ang gaganap, Diyos ang nagsimula, Diyos ang tatapos. Amen. Di ba mga kapatid? Kakaiba talaga sa ating uh, mga nakagisnan, sa ating pinanggalingan. Kailangan magpakabait kayo ha. Huwag kayong makaagrabyado ng tao. Kailangan pakinggan nyo ang uh, mensahe. Sundin ninyo ang mensahe. Hindi naman natin kailangan na uh, pilitin. O, sabi ng prophet, you don't manufacture. Amen. 
Kung ikaw ay part ng word ko, ayan, magma-manifest yan. Amen. Di ba mga, madidindi mo kailangan ikalburo. Di ba, Brother Joed? <laughs> Amen. Di mo kailangan ikalburo. Pag kalburo, pag saging, mapakla. Pag mangga, maasim. Kailangan mahinog sa tamang panahon. Amen. At nandito na tayo sa pa- panahon na ito. Amen. Na kung saan sabi ng prophet, this is now really harvest. Harvest is already done. Amen. Ang ginagawa na lang natin ngayon ay gleaning. O yung ano na, talagang sinep-separate na, inahanda na. Di ba mga batid, binibilad na sa, sa araw. So salamat sa Panginoon sa kanyang uh, biyaya. At uh, I believe marami pa eh na nais ng Panginoon. Di pa nga na kapag salita si Brother Joe, but our time really is uh, uh, limited right now. Pero don't worry, pagdating doon sa eternity, sabi ng prophet, we don't have to say goodbye. We don't have to say till we meet again. <laughs> Kasi doon ay meron tayong fellowship, sabi ng prophet. Kung gusto nyo makipag-fellowship sa akin, okay lang. Amen. Kakausapin ko kayo, ka-fellowship ko kayo, one million each. <laughs> Sinabi ba yan ng prophet? Yes. One million years each. What is one million sa eternity? <laughs> one day in the Lord. Oh no, no. Hindi one day. <laughs> so gusto lang i, i ano ng prophet na pagdating doon ay ano, wala nang ano, wala nang uh, uh, time barriers. Ditulad sa ngayon, 'di ba? We have to go to our family. 'Di ba? May mga gagawin pa tayo. May mga bagay-bagay pa na kailangan nating uh, gawin. So, yun ang ibig sabihin ng prophet. Pero pagdating doon, amen, wala tayong ibang gagawin kundi patuloy na kampanan kung ano yung eternal na plano ng Panginoon. So, salamat sa Diyos ngayong hapon. Amen. Salamat sa kanyang uh, biyaya. Tayo ay uh, tumayo mga kapatid. Awitin natin yung uh, can't repay you back. Panginoon ang nagbayad, Panginoon ang gumawa sa lahat ng bagay. Lord, I, I don't, don't know what words to use and say, but I will praise, praise you anyway. I know I can't, can't express. The praise that fits you best For you are beyond what I can guess Because you save me Though I'm not worthy You showed your love on You died and gave your life for me. I can't repay you back, my Lord. Just sing this song for you. It's all that I can do. I, I want to live to follow you. Ooh. I know I can't 
express your words that, that gave me rest, even to stand whatever test. Oh, I know I you saved me. Though I'm not worthy, you, you showed your love on Calvary. You died and gave your life for me. I can't repay you back, my Lord. I know you say. You died and gave your life for me. I can't repay you back. No, I can't repay you back. I can't repay you back. My Lord. Amen. Salamat Lord sa gabi na ito. Salamat Lord sa patuloy na pagpapahayag mo ng iyong mga salita. Salamat Lord na pinakita mo sa amin ang iyong uh, sakdal na kalooban at ito ay pam sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat Lord na ipinanumbalik, isinauli mo ang mga nawawala mong mga salita at ganun din ipinahayag ang lihim na sadyang itinago ngunit sa huling panahon na ito ay ipinahayag upang ang uh, yung nobya ay uh, makaabot at masumpungan niya ang kanyang uh, kalagayan na ito Lord God ay uh, uh, kalagayan na kung saan na katakda na bago itatag ang salibutan. Salamat Lord sa uh, yung minsahe na patuloy na binubuksan. Salamat sa propeta na iyong uh, isinugo. At salamat igit sa lahat ang uh, buhay na nasa amin na ito ay walang iba kundi ang uh, buhay na nanggaling sa iyo at sa pamamagitan nito, Panginoon, meron kaming uh, kakayanan sa pamamagitan ng iyong biyaya na aming makita ang iyong uh, uh, dakilang uh, uh, layunin. At salamat na kami ay bahagi nito na uh, one day Lord, kung ano ka ay magiging kami sa lahat ng aspeto, itong katawan na ito na napapagod, itong katawan na ito na sa ngayon ay maraming mga kakulangan, Ngunit one day, Lord, salamat na meron kang inihanda na isang uh, katawan na walang kasiraan, sakdal, at yun ang uh, hinihintay namin, Lord, sa huling panahon na ito na aming ibihis. Sabagkat kailangan namin itong ibihis bago ka namin, Lord, sa lubungin sa alapaap. At salamat na ipinahayag mo sa amin ang pamamaraan upang aming uh, makamtan ang lahat ng ito makamtan ang mga pangako sa huling panahon na ito. At I pray na ang bawat isa maging, uh, 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 maging sensitive, magkaroon ng desire na patuloy Panginoon na uh, subaybayan ang uh, pagpapahayag ng iyong mga salita sapagkat sa pamamagitan ng pagpapahayag ay dito magkakaroon ng uh, kaganapan. Salamat Lord sa gabi na ito. Kung meron mga uh, mga Uh, kahilingan, Panginoon, Ikaw ang uh, tumugon sapagkat alam namin, Lord, na walang imposible sa iyo uh, sa pamamagitan ng uh, propeta, iyong uh, ipinangako na kung anuman ang desire ng aming mga puso, ito ay iyong uh, kakatap, kakatagpuin, Panginoon. At uh, aming lakip sa aming panalangin, ang uh, isang uh, kapatid na kung saan siya ay humihingi ng uh, biyaya 
kagalingan, kalakasan na nagmumula sa iyo, ang uh, kapatid na si Annabel Yutok, uh, siya Lord God ay nadidepress sa mga nagaganap sa aming paligid. Dalangin ko Lord na ikaw ang magbigay sa kanya ng uh, kapayapaan. At Lord, higit sa lahat, dalangin ko God na bigyan mo rin siya ng pamamaraan na kanyang uh, masumpungan ang uh, yung mga salita sapagkat dito nagmumula ang tunay na kapayapaan, Panginoon. Dalangin ko rin ang aking kapatid si Jamar, ang kanyang uh, uh, asawa ay uh, nag-de-deliver uh, uh, sa mga oras na ito. I pray na ikaw ang uh, mag-ingat sa uh, uh, kanila. I pray din, Lord, na ikaw ang uh, magkaloob ng kanilang mga provisions upang uh, sila Panginoon ay uh, magkaroon din ng kagaanan nigit sa lahat. Dalangin ko, God, na bigyan mo ng uh, pagpapakumbabang puso ang aking kapatid at uh, ma-recognize niya, maalala niya ang mga salita na kanyang napakinggan sa dako na ito. Maraming salamat. Ganun din sa uh, anak at apo ni Brother Offering. I pray na bigyan mo sila ng uh, patnubay, kalakasan din at maging uh, uh, normal, maging manormalize na rin Lord ang kanilang kalagayan. Kung meron mang kahilingan na hindi nasambit ang mga kabatiran, Lord, ko nakakaalam at mahaba ang iyong kamay upang ang lahat ng ito ay katagpuin sapagkat Lord, aming uh, na-recognize na walang uh, imposible sa iyo, Panginoon, at ikaw ay handa na ipagkaloob ano man ang aming uh, pangangailangan. Maraming salamat, Lord, at uh, pa- Patuloy na turuan mo ang bawat isa na aming uh, bigkasin, aming hilingin ang lahat ng ito na may lakip na pananampalataya sa aming mga puso sapagkat yun lang ang pamamaraan upang ang lahat ng aming kahilingan ay magkaroon ng kasagutan. Maraming salamat Lord sa pansamantala naming paghiwahiwalay. Dalangin ko God ang iyong pag-iingat. Gabayan mo ang mga kapatid na makauwi sa kanilang mga tahanan. Alisin ang mga hadlang at sila ay makarating ng payapa. Kit sa lahat, dalain ko agad na anumang pagpapala na kanilang tinanggap sa gabi na ito, ito ay maging baon nila at maging uh, pagpapala din, maibahagi rin nila ito sa kanilang mga mal sa buhay. Hindi man nila maibahagi sa kanilang mga labi, makita nila Lord God sa pamamagitan ng uh, buhay ng uh, bawat sa Maraming salamat, Lord. Sa namin, uh, binabalik ang lahat ng papuri. Patuloy na i-bless mo, Lord, ang mga kamay na patuloy mong ginagamit sa uh, kanilang pagkakaloob. At lang ko, God, na ibalik ang lahat ng ito ng uh, higit pa, Panginoon. Maraming salamat sa namin na uh, ibinibigay ang lahat ng aming papuri. Pagsamba, pasasalamat sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pang aming dalangin. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa mga kapatid.